Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tutorial memasukkan kombinasi di pemodelan gedung kita. Ini adalah gedung kita sebelumnya yang sudah kita buat. Dan untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan pengiputan beban. Beban, misalnya ada beban gedung kita dan kuda-kuda kita. Dan kemudian parameter-parameter apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita running di etaps kita. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih membuat kombinasi. Nah, sebelum kombinasi kita harus membuat respon spektrum untuk beban di tanduk kita. Nah, caranya klik define, terus klik function, kita pilih respon spektrum. Nah, untuk membuat uh, respon spektrum ini kita ada dua cara, yaitu bisa langsung dari etapsnya menggunakan ASCE yang terbaru yang ASCE 16 ya. Atau bisa pakai from file, yaitu kita inputkan dari uh, respon spektrum yang sudah kita buat seperti ini. Nah, kita buat dulu ya yang bawaan dari etapsnya, biar nggak usah pakai itu. Nah, kita klik dulu, misalnya SCE16 nih, kita add new function. Nah, kita klik sini, RS Jogja. Karena kita di Jogja kemarin. Kita masukkan SS-nya 1,1. S1-nya 0,5. Terus periodenya di sini 6 ya. 6. Terus jenis tanah kita D. Nah, kita udah langsung aja di sini. Kita oke. Okay. Nah, kalau pakai from file, caranya kita klik dulu di sini from file kita put add new function ini kita beri nama ke rs jogja from file gitu nah terus kita pilihnya periode and value nah terus kita cari file kita nah kita belum buat nih nah kita buat dulu karena di sini itu membaca itu notepad ya jadi bukan excel jadi kita copy dulu udah kita buat ini kita copy kita cari notepad kita terus kita pastekan kalau udah paste kita di save nah kalian bisa save di tempat kalau bisa sih di tempat itu ya pembuatan pemodelan kita biar nggak hilang-hilang ts juga ff nah from file maksudnya ya kita save Terus kita close. Nah, terus kita cari. Kita close, kita cari file kita di sini ya. Kita open. Nah, di sini kalian lihat error in reading. Jadi, di etap sini ada error di pembacaannya. Nah, itu dikarenakan kalau di Excel saya ini, bilangan desimal ini, dia memakainya titik. Tetapi, di etap saya, dia membacanya itu koma. Jadi, kita ubah dulu di notepad kita dari titik menjadi koma. Kita oke okay dulu, kita buka ini notepad kita sebelumnya, kita klik edit, gak usah manual ya digantinya ya, tinggal pakai replace aja. Kita find titik, ubahnya koma. Terus kita replace all. Nah, ini udah. Terus kita save, guys. Nah, kita save. Sudah di save close aja kita cari lagi ulang ini terus kita open ini jangan lupa ya harus di all file biar kelihatan kita oke okay ya ini kita oke okay. nah dia membaca uh, respon spektrum dengan data yang kita buat sebelumnya ini nah mbak terus pilih yang mana ini karepmu serah mau pilih yang buatan sendiri pakai from file atau dari ASCE langsung dari etapsnya terserah sama aja nah, langsung aja kita oke okay. selanjutnya kita membuat uh, load case kita nah load case ini tuh fungsinya membuat beban gempa dinamik dan untuk menggabungkan uh, beban kita misalnya nih Live reduksi sama live ini, ini non reduksinya, ini agak nggak kebaca ini ya. Nah ini kan sama-sama hidup, beban hidup nih. 
biar kita nggak kedobel dobel nggak kebanyakan pas input kombinasinya, kita jadiin satu aja. Hmm, terus kita add new, klik add new ya. Ini kita beri nama LL, left load. Terus kita add di sini, kita ganti left non reduksi satu. Terus beban reduksinya satu. Ini nah, sama-sama beban hidup nih. Terus kita oke. Okay. Selanjutnya apa? Beban mati. Beban mati itu kan ada beban hit, beban mati strukturnya berat sendiri dan beban mati tambahan, penambahan beban mati. Jadi kita gabungkan saja karena sama-sama beban mati. Dengan cara sama add new case, terus kita beri nama dead load. Terus kita add dead 1 skala faktornya. Terus ini kita ganti ADL. Mungkin saya kayaknya sebelumnya sempat kelupaan buat beban ADL ya. Beban ADL itu di load pattern-nya kita pilihnya super dead Soalnya di file yang saya buka sebelumnya kok nggak ada beban ADL. Jadi kalian tambahan dulu, tambahkan dulu ya. Nah, kalau udah udah kita gabungkan dead load sama left load-nya, terus kita membuat beban gempa dinamik. Nah, caranya caranya kita add new case. Kita buat misalnya e key E, G, D, arah X. Masih tetap arah-arahan ya. Terus di linear seperti ini, kita pilihnya yang respon spektrum. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik add. Nah, ini karena arah X, kita pilihnya load, load name ini yang U1. Terus ini, fungsinya kita ubah. Nah, ini serah kalian mau pakai respon spektrum yang dari form frame atau yang dari ini. Saya buat yang Jogja aja, nggak apa-apa. Nah, skal faktor itu, kita lihat sebelah sini. Di sini itu memakai satuannya milimeter per sekon. Nah, beda sama sub ya. Kalau sub itu pakainya meter per sekon. Kalau di add up, dia pakai milimeter per sekon. Jadi, kita ubah dulu. Jangan lupa rumusnya itu skal faktor. Uh, G per R kali I. Nah, gitu ya. Nah, G-nya kita ubah dulu. 1810, karena satuannya milimeter per sekon ya. Terus dibagi, reduksinya kita kemarin pakainya, berapa kemarin? 8 ya. 8. Nah, dikurung dulu aja, nggak apa-apa, biar nggak kabur. Nah, terus dikali... Uh, I-nya keutamaan gempa kita kemarin satu kalau nggak salah kita oke okay. nah ini dia udah membaca sebesar ini terus kita oke okay kan oke okay kan saya penasaran kemarin berapa kita ngisinya lupa saya hmm. ya benar ya 83 keutamaan gempanya satu oke okay. Kita buat lagi yang arah yang arah Y ya. Ini GDX. Terus kita buat lagi admin. Oh, add copy case aja. Terus kita beri nama E, G, D, Y. Terus arahnya kita pakainya U2 karena arah Y. Ini sama sekali faktornya. Terus kita oke. Okay. Nah, kita udah buat. Kombinat. Itu pembebannya kita oke okay. terus kita buat kombinasinya cara membuat kombinasi di pemodel etap dengan cara klik define terus load combination nah ini diisinya apa aja mbak ya diisinya sesuai dengan SNI gempa kita no nah di sini nih udah saya buat materinya di SNI gempa masih ada masih yang 2013 ya belum meter baru karena yang terbaru itu baru gempa sama beton. Beton pun juga masih ada yang RSNI. Tidak apa-apa. Gempa kita udah fix, tapi kita buat dulu. Ini ada tujuh kombinasi. Tapi yang kita inputkan tidak cuma tujuh. Karena di sini itu ada kata-kata atau. Kita lihat kalian atau ini. Yang berarti kombinasi kita itu bakal beranak. Kenapa saya sebut beranak? Karena dia akan bisa double atau bisa triple atau empat 
empat anakan. Contohnya di kombinasi dua ini. Dia ada LR atau S atau R. Kita nggak pakai S karena S itu salju. Di Indonesia nggak ada salju. Jadi kita masukin kombinasi dua itu ada dua. 2A bagian 0,5-nya dikasih LR, left roof. Terus ada R, hujan. Begitupun yang kombinasi 3 dan 4. Nah, ini sudah saya ringkaskan sebanyak ini. Nah, yang, ag yang agak sedikit berbeda itu kombinasi 5 dan 7. Kenapa? Karena dia ada kombinasi gempanya. Beban gempanya. Nah, beban gempa sendiri, uh, saya jelaskan di sini nih. Apa yang... Beban gempa sendiri, nah, langsung di sini ya. Nah, beban gempa sendiri itu di sini ada yaitu satu koma dua ditambah. 0, ini 0 ya 0,2 SDS nah terus ditambah uh, nilai ini pergerakan kita yaitu 100% gerakan gempanya dikali nilai redundansi P ya, terkasih simbol P karena di SNI juga P baru dikali dengan EQ kita nah seperti ini nah nilai 100 ini ada yang 100 puluh persen ya tergantung arahnya jadi yang disebut dengan arahnya itu di sininya jadi kalau misalnya yang X kita kan fokusnya ke X di arah X itu dia 100% pas pas arah getaran pas arah getaran gempanya nah di arah Y itu pasti akan ada pergerakan tapi sedikit jadi di SNI kita menganggapnya sebesar 30% jadi yang kayak tadi saya bilang, dia ya pengisian ini yaitu 1 atau 100% dikali dengan faktor redundansi, baru dikali nilai eh baru dikali dengan EQT atau klik kombinasi kita. Terus begitu pun juga dengan yang arah Y. Yang arah Y itu 0,3 baru dikali faktor redundansi. Nah, faktor redundansinya ada di SNI kita. Kita cari nih SNI kita nih. Hmm, SNI SNI kita gempa. Nah, untuk redundansi sendiri itu ada syarat-syaratnya ya dalam pemilihannya. Kita cari redundansi. Hmm. Nah, ini ya, simbolnya adalah P. Nah, ini. Redundansi kita itu ada kondisi di mana nilainya 1. Ini adalah syarat-syaratnya di pasal 734.1. Ada pun nilainya 1,3. Nah, ini. Itu juga ada syaratnya, kalian bisa pelajari sendiri, tapi untuk kondisi pemodelan kita, kita menggunakan 1,3. Nah, begitu ya. Jadi, kalian sudah paham, pengisian di kombinasi 5, yang ada gempanya, dan kombinasi 7, itu seperti ini. Nah, kalau yang bagian awalnya, ini kan 1,2 nih. 
Nah, di sini kita dikali dengan nilai SDS-nya kita. Di 1,2 tambah 0,2 dikali SDS. Nah, seperti ini. Kombinasi 7 itu agak beda sendiri, yaitu kita dikurangin, bukan ditambah. Kalau di kombinasi yang kelima kan dikurangi, eh ditambah. Kalau di kombinasi 7 dia dikurangin. Itu ada juga di SNI-nya kita di sini. Tapi biar nggak tunggu lama kita langsung aja. Nanti kalian bisa cari sendiri atau bisa diklik komen kalau kalian nggak nemu. Nanti kalau benar saya iakan. Nah, langsung saja kita buat ya kombinasinya ya. New kombinasi 1. Kita pakainya NTL yang gabungan ya. 1,4 dengan hmm, 4 ya kita oke okay. terus kan tanya mbak ya banyak banget berarti ya banyak tapi kan tinggal di add copy aja ini nggak usah ribet cepet cepet nggak sampai setengah jam kok kalau kayak gini nah ini 1,2 masih tambah berapa nih 1,6 kita belinya LL ya 1,6 terus 0,5 LR LR nah, hidup atap ya tapi nama hidup atap besarnya 0,5 kan kan di 0,5 di sini ya kalau udah kita oke okay. terus kombinasi 2 nya gimana mbak Oh, kan cuma beda bagian belakang. Ya, kita tinggal add copy of combo aja. Kita ganti di sini B. Nah, hidup atapnya kita ganti apa nih di sini? R ya, hujan ya. Nah, di sini kita ganti hujan. Nah, sudah nih, kita oke. Okay. Nah, kita buat di semuanya. Nah, ini. satu jangan malas kita harus buat kombinasi semuanya ya hmm. meninggal ganti sebelah sini lima ini yang win mana angin ini terus yang T beda di 1,6 nya Jadi kita tinggal add copy aja ini T ini nya hujan ya hmm. oke okay. yang ini kombo nya ini jadinya T itu kata kita ganti hujan Nah, ada kombinasi juga. Sabar, alon-alon asalkan kelakon ya. Terus kombinasi 4 ada 2. Kita add new aja. 4A. Lagi. 1,2. DL. 1,2. Terus. 1W, 1LL. 1 angin. Terus 1 LL Terus 0,5 LR Hidup atap Hidup atap 0,5 LR hmm. Tuh 4A kita oke okay. Terus start bedanya yang B itu Bagian 0,5 nya Hujan ya Kita add copy combo Bagian hidup atapnya kita ganti hujan kita buat sini 4 B terus kita oke okay. nah 4 udah selanjutnya kita bikin yang 5 ini agak banyak, gak apa-apa 
hmm, intinya kalian udah paham ya maksudnya saya yang bagian ini jadi di sini gempa itu kan bisa bergerak arahnya beda-beda misalnya di sini nih hitungnya kita nggak beraturan lu oh, sulit banget gambarnya kan arsitek sih <tuh> Nah, seperti ini. Misalnya gedung kita kayak gini nih. Nah, dia itu bisa bergoyang. Eh, dulu. Nah, ini misalnya arah X. Ini arah Y ya. Nah, gedung kita itu bisa bergoyang. Ke arah, misalnya ke arah X. Ya, berarti goyang gimana ke arah X. Nah, seperti ini misalnya. Oh, ini arah Y ini kalau kayak gini. Nah, ke arah Y. Oh, di sininya aja gambarnya. Nah, bisa gini. Ini bisa, nah, gedung kita bisa bergoyang di arah sini. Nah. nah, bisa juga bergoyangnya ke arah yang ke arah yang ini. Nah, gimana nih goyangnya nih? Ini. Hmm. Nah, kayak yang gini. Aduh, ribet banget sih. Hmm. Nah, gini lah pokoknya lah. Nah, ini dibandingkan kalau ke arah X-nya 100%, nanti Y-nya 30%. Nanti kalau yang arah Y-nya 100%, nanti arah X-nya 30%. Seperti itu yang saya maksud. Hmm. Kita buat aja nih. Kombinasi 5, 5 X. Ah. Banyak ya Mbak? Ya banyak. Karena di sini kalau sebelumnya kan plus semua. Nah sedangkan gempa itu plus minus itu eh, arah kayak di sini arah maksudnya arahnya itu hmm, kayak pas sin cos sin cos itu loh sin cos sin cos itu misalnya nah nah di sini arahnya positif nanti di sini arahnya negatif nah di sini negatif Nah, seperti itu pokoknya ya ini positif ya berarti ya nah pokoknya intinya atau kita fokus ke arah ini aja nih kita fokus yang arah positif negatifnya yang udah jelas ya kiri sama kanan ya dan gempa bisa putar-putar nggak -putar, bisa kita tebak nah negatif sama positif ini positif ini dia cuma menggambarkan arahnya saja jadi bukan pengurangan ya arahnya saja kita langsung aja di sini. Ini TL. Terus kita pilihnya 1,356. Terus ini 1,3. Eki DX. Kita pakainya dinamik. 1,3. Terus yang arah Y-nya, arah Y-nya 0,39, kan 30% ya. Mana arah Y-nya? 0,39. Nah, ditambah 1 LL. Dan kombinasi 5. Nah, kita oke. Okay. Terus gimana, Mbak? Kita cepat ya. Itu kali ini tuh. Set of copy of combo. Di sini, di sini kita gantinya B. Nanti yang arah X-nya, Nah, di sini kan negatif nih. Oh, arah ini dulu negatif. Ya udah kita buat sini. Loh. Loh, 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 loh. Saya kebalik nih. Saya modifikasi kombonya. Ingat ya, harus teliti. Nah, ini saya biasanya titik itu desimal soalnya. Ini 0,9. Nah, seperti ini ya. Saya cek dulu. Oh, udah oke kok ya lainnya kita add copy of combo kita ganti B terus yang bagi Y nya negatif 
masalah negatif ya kita oke okay. terus kita add copy of combo ini yang C terus yang bagian ininya negatif oke okay. terus add copy of combo ini D semuanya negatif arahnya nah kita oke okay. ini baru 5 terus kita yang Y kita add copy combo ini kita ubah Y terus ini kita ubah A ya nah kita ubah aja di sini di sini 0,39 nanti yang arah Y-nya 100% berarti 1,3 udah terus kita oke okay. kita add copy of combo yang arah Y-nya misalnya negatif nih kita oke okay. diberi nama dulu ini B kita oke okay. terus kita add copy of combo yang arah yang C arah X yang negatif nah kita oke okay. terus add copy of combo arah T nya ini negatif kita oke okay. nah kombinasi 5 udah kita add new combo lagi kita buat kombinasi ke 6 yaitu cuma 0,9 DL sama 1 W Jadi kita tulis ini 6 1, 0,9 DL 0,9 DL ditambah 1 win angin nah udah kita oke okay. selanjutnya nomor 7 ya bagian DL nya itu dikurangin 0,2 CS jangan lupa kita tinggal buat saja di sini kombinasi 7 7X A ini berapa nih 0,744 tulis sini 0,744 terus add yang arah agtx nya 1,3 2,3 tambah yang arah y 1,6 dah kita oke okay. tinggal kita add copy of combo lagi yang b misalnya yang arah ini negatif kita oke okay. terus kita add copy of combo yang C yang arah X nya negatif terus kita oke okay. add copy of combo dua-duanya negatif yang arah yang D nah kita negatifkan nah kalau udah kita add copy of combo lagi ini khusus ke arah Y Hmm, ini A nah, kita ubah aja udah selesai kopi keliru hmm. Hmm. Oh, salah ini kalian nggak bilang Jadi ini 0,39 hmm. menurutnya ini nih jadi kalau kayak gini kalian harus fokus ya, fokus, fokus. Hmm. Nah, apa kita aja kok. Dah kita oke. Okay. Terus kita tinggal add ke combo. Ini a, ini arah y ya. Nah, kita ubah doang. Di sini 0,39 yang arah Y-nya 100%, 1,3. Kita oke, okay. kita add copy of combo. Yang ini B, yang arah Y-nya negatif. Kita oke, okay. terus add copy of combo. Ini yang C, bagian X-nya negatif, arah negatif. Kita oke, okay. terus add copy of combo semuanya ini yang D semuanya negatif arahnya nah terus kita oke okay. nah ini udah kita buat semua kombinasi terus ada satu juga tapi ini saya sebenarnya jarang saya pakai karena saya nggak pernah saya gak pernah saya pakai malah jarang tapi buat ilmu aja sih tambah informasi yaitu misalnya kita membuat event loop nah sih kita beri nama Event, event loop. 
Nah, di sini itu dia bakal mencari otomatis kombinasi-kombinasi kombinasi kita yang nilainya terbesar. Tapi kalau menurut saya pernah coba nggak begitu apa ya, ya enakan di filter sendiri aja sih sebenarnya. Kalau di outputin, tapi nggak apa-apa nih ilmu penambahan ilmu kalian. Jadi tinggal kalian ubah dari kombinasi tipenya jadi event loop. Yang tadi otomatis mencari kombinasi-kombinasi yang terbesar. Gitu sih. Uh, kita kombinasi satu. Ini kita tambah teman semua di sebelah sini. Nah, kita faktor tetap satu ya. Mana nih? Ini jarang saya pakai pivot info saja. Nah, kombinasi kembali saja ya. Terus kita klik OK. Dah, begitu tutorial hari ini saya cukupkan. Berarti untuk pertemuan besok kita akan membahas penginputan pembebanan ya. Pembebanan di portal kita sama di kuda-kuda kita. Nah, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, tolong dibenarkan. Bisa ditulis di komen. Jangan lupa di like and subscribe.